Clínica Circovisión del doctor Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en Tus Manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los trastornos de las plaquetas. Veremos qué son las plaquetas, para qué sirven, cuáles son sus trastornos más frecuentes, cómo diagnosticarlos y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Vanessa Roldán, gracias Vanessa por venir. Gracias, la invitación. Tú eres la jefa de hematología del Hospital Virgen de la, de la Risaca. Recién, jefa de hematología. Recién, Mato. bueno. No llevo ni dos meses. Muchos años dure la Tengo jefatura. muchos años estoy ya por delante, pero ahora mismo soy recién. Tu segundo apellido es Silly, sí. ¿no? Alemán. Mi madre es alemana. Tu madre, tu madre es alemana, muy bien. Seguro que aquí en Murcia estás, más, estás bien. Sí. ¿Eh? <ríe> Francesca Lapatía. Sí. ¿Eh? Gracias, Francesca, por venir. Gracias a ti. ¿Tú eres italiana? Sí. Tenemos una mesa muy internacional hoy, ¿eh? Sí. Totalmente. Sí. Tú eres médico especialista en hematología, y, pero trabajas en el centro de hemodonación y en el hospital Morales en Meseguer. Sí, correcto. Muy bien. Y Jorge Montserrat. Jorge. Buenas tardes. Muchas Buenas. gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Tú eres español, aunque tú con referencia a Cataluña, pero todavía español. Y de, de Murcia, y nacido en Murcia. Y nacido en Murcia, muy bien. Y tu padre compañero mío, sí. por, por decirlo ya todo. Tú eres médico especialista en hematología en el Hospital Virgen de la Risa. Correcto. ¿Eh? Ya has venido ya a varios programas y eres persona conocida. Muy bien, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy. ¿Qué son las plaquetas y para qué sirven? ¿Dónde y cómo se producen las plaquetas? ¿Hay algún fármaco que pueda disminuir el nivel de plaquetas? ¿En qué casos es necesario hacer transfusiones de plaquetas? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Vanessa, vamos a empezar contigo que eres la jefa, ¿vale? <risa> Explícanos qué son las plaquetas y para qué sirven. Bueno, las plaquetas son unos trocitos de células. En la médula ósea hay unas células muy grandes que se llaman los megacariocitos. Esos megacariocitos, digamos que se rompen en trocitos y esos trocitos son los que salen a la sangre. Las plaquetas sirven sobre todo para favorecer la coagulación de la sangre. Por ejemplo, cuando nos cortamos, las primeras que vienen ahí a intentar tapar que no tengamos una hemorragia son las plaquetas. Entonces forman una primera pared y sobre esa pared el resto del sistema de la coagulación construye un coágulo. O sea que las plaquetas sirven sobre todo para evitar que sangremos. Es digamos que el primer paso antes de una hemorragia. Y dices que son trozos de células, o sí. sea, no son células completas. No, no son, tro no son células completas, no tienen núcleo, que es lo que diferencia una célula de no. O sea, la, la célula grande de verdad es la del megacariocito, que está en la fábrica de la sangre, que es la médula ósea. Ese megacariocito se rompe en trocitos y lo que sale a, a la sangre y que va a taponar son esos trocitos, son, son esos las trocitos. plaquetas. Normalmente pues ya circulan inactivadas, pero cuando hay una llamada de, ostras, aquí se ha producido un corte, van corriendo, entonces ellas son circulares y cuando llegan allí empiezan a emitir como unos pseudópodos, o sea, empiezan a emitir como unos bracitos, para, para, hacer, ir taponando. para ir taponando y luego se agarran todas entre ellas muy juntitas, se ponen muy juntas y entonces se produce el primer tapón. Como no hay cosas perfectas, eso es muy bueno cuando uno se hace una herida, pero claro. cuando en una arteria, por ejemplo, en una coronaria se rompe una plaquita que es como una herida, es un problemón. Claro, el problema es que la placa rota es una herida. Es una herida y la plaqueta va allí y tapona. la plaqueta la han enseñado a que ella cuando hay una herida hay que tapar. El problema está en cuando tapa de más y entonces obstruye la circulación ya, y se produce un infarto, por ejemplo. Ya hablaremos de eso. Jorge, eh, aunque ya ha comentado algo Vanessa, yo te quería preguntar, 
dónde se producen y cómo. Uh -huh. ¿Eh? ¿En la, en, ¿Se producen en, en la sangre o ya salen de la médula los trocitos eso? La, las plaquetas son un componente de la sangre muy peculiar que, de parte como curiosidad decir que solamente están en la sangre de los mamíferos, no están en, en otros organismos de la escala filogenética inferior. Se producen, como ha explicado Vanessa, en la médula ósea. En la médula ósea están estas células que se llaman megacariocitos, que sé que tiene una sección de, que habla un poco del, del origen de las palabras. Mega significa gran, cario, núcleo. Y estas células tienen un núcleo muy grande. Es llamativo porque dentro de la médula ósea sana, eh, son los megacariocitos un componente muy minoritario. Son menos del 0,1% de las células sanas de la médula ósea. Pero ellas mismas, en este proceso que ha explicado Vanessa, que es un proceso muy peculiar, que se dan muy pocas células del organismo, la célula, además de crecer en tamaño, tiene un fenómeno que se llama endomitosis, por el cual aumenta el material nuclear, al mismo tiempo que crece el citoplasma, eh, pero sin dividirse. Esto lo hacen muy poquitas células del cuerpo. Entonces, básicamente, para que la gente lo entienda, la célula va creciendo, le van saliendo como michelines a la célula, el citoplasma, la, la cubierta de célula va creciendo, y esos michelines se van plegando sobre sí mismos, y eh, en los pequeños capilares de la médula ósea empiezan a, a aparecer esos michelines de la célula que sobresalen, como uno, nosotros lo llamamos como proceso, eh, como pólipos, pero son como pólipo que viene de pulpo, ¿no? son como prolongaciones de citoplasma que se van fragmentando y se desprenden, y esos trozos que se desprenden del citoplasma son las plaquetas. Un megacariocito por sí solo puede producir hasta 3.000 plaquetas. Y, y para que te hagas una idea del tamaño, lo normal es que los megacariocitos sean de entre 20 a más de 100 veces el tamaño de, un, de una célula de un, de un glóbulo rojo. O sea que son células muy, muy grandes, muy pequeñas, pero que producen todas las la, la plaquetas del cuerpo. Esto que he explicado así parece muy sencillo, en realidad viene todo orquestado por un sistema hormonal muy complejo. Eh, entre ellos lo más importante es una hormona que se llama la trombopoyetina, que se produce principalmente en el hígado, eh, y que igual que la eritropoyetina favorece la producción de sangre de glóbulos rojos, eh, la trombopoyetina favorece este crecimiento de los megacarocitos y esta fragmentación del citoplasma. ¿eh? Eh, ¿Y cuántas plaquetas crees que tenemos en el cuerpo? Pues yo sé que me lo vas a decir tú, ¿no? Pues tenemos muchas, se calcula que hay cerca de 6 millones de plaquetas por kilo de peso y que eh, diariamente se producen más de 2.500 millones de plaquetas por kilo de peso para mantener esa masa plaquetar. O sea, es un proceso muy complejo que interfiere en muchas células, hormonas y varios órganos pero que, que cumple su función, que es evitar que tengamos hemorragias y que nos desangremos. No, no, realmente, vamos, yo mmm, he entendido la película, porque lo has contado como una película, de, de cómo la célula esa tan grande que ha crecido, que el núcleo se ha hecho muy grande, pero no se ha dividido, y luego van saliendo trocicos que son... Las Exactamente. Plantas. En los últimos años, además, para añadirle complejidad, se ha visto en otros animales que eh, también se producen plaquetas eh, derivadas de megacarcitos que salen de la médula ósea, van por la sangre y quedan atrapadas en el filtro pulmonar. Y se ha visto que hasta un tercio de la producción plaquetaria se origina en el lecho capilar pulmonar. Eh, según los ¿Y eso se sabe desde hace poco, dice? En los últimos cinco o seis años se han sacado eh, las publicaciones. O sea, que, que pensamos que sabemos muchas cosas y de pronto salen estudios que dicen, oye, que no sabéis tanto. Efectivamente. ¿eh? Vamos a ver, Francesca, la plaqueta ya la tenemos en la sangre, sí. sabemos que no tiene núcleo, que es una sí. cosa inactiva hasta que se pone en actividad, pero tendrá una vida media sí. y luego también eh, no estarán todas circulando, porque si se producen tantos millones al día, 2.500 millones creo que ha dicho Jorge, eh, ¿dónde se almacenan para cuando las necesitemos? Dino eso, la, ¿cuánto viven y dónde se almacenan? Bueno, eh, digamos que una vez que se han liberado de los megacariocitos, como ha explicado muy bien Jorge, las plaquetas ya viven eh, entre 7 y 10 días, tienen una vida media de esto, una semana, 10 días. Eh, y se renueva cada día, por cada microlitro de sangre se renuevan 35.000 plaquetas. Mm, para que os hagáis una idea, para mantener toda esa masa que ha explicado él, eh, un adulto sano, medio, digamos de talla media, es capaz de producir, o sea, debe de producir para mantener una cifra normal de plaqueta, 100.000 millones cada día de plaquetas. Madre una mía, cantidad parece una, una brutalidad, dicen sí, sí. que hay 100.000 millones no, de neuronas. No, y además, no solo, si en caso de un incremento de la demanda, imagínate una hemorragia, el organismo se activa para incrementar de 10, 20 veces 
esa capacidad, es decir, ya de, de eso, pues... Hay que ver lo, que estamos, a, lo que estamos aprendiendo sí. de las plaquetas, ¿eh? sí, uno sí. cree que hay unas células y tal, uh -huh. 100.000 millones de plaquetas Cada día. día, madre mía, sí. y tenemos y luego... 100.000 millones de neuronas para toda la vida, <risa> así que fíjate tú. Claro, pero Siempre. es que vive muy poco las Dios. plaquetas. ¿Y dónde se almacena? Digamos que no hay una reserva, una vez que se liberan, dos tercios va circulando por la sangre, más o menos una concentración entre 150 y 450 mil por microlitro de sangre, y el restante tercio está en el bazo, están yeah. las dos fracciones en equilibrio entre sí, en el bazo sí, es donde se destruye. el bazo y la sangre van a, sí. en el bazo van a destruirse. Sí. Vale. Uh -huh. eh, Vanessa, ya ha comentado algo Francesca, pero los valores normales de plaqueta en adultos, en niños y en embarazadas, ¿cuáles serían? Bueno, los valores normales son normales para todos, más o menos son 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro, para poder llegar a esos 6 millones. ¿Qué? Microlitro, microlitro, que no es un mililitro, que, no, no, <ríe> que, o sea, que es mucho más pequeño la sí, cantidad. Entonces, eh, lo que sí que es verdad que no siempre lo que se sale de esas cifras es patológico, es decir, las cifras de normalidad están hechas sobre el 99% de la población sana pero hay gente que se desvía un poco de la normalidad y no por eso quiere decir que estén enfermos. Sí, lo de la curva de Gauss, en la curva de Gauss que los dos hay extremos gente que se, se salen por abajo y hay gente que se, se va, va por arriba, arriba, sin que eso suponga una enfermedad. Uh -huh. Sí que es verdad que muchas veces las embarazadas pueden tener las plaquetas más bajas, sobre todo al principio del embarazo, por un efecto de, digamos que hay mucha sangre y como que se diluye, y en la fase final pues las plaquetas aumentan como reacción para evitar la hemorragia en el parto. Del mal. Y los niños pues también pueden tener pequeñas variaciones fruto de la, in, de la inmadurez de cuando nacen. Pero en términos generales consideramos que son 150.000 hasta 400.000. Sí que es verdad que para tener plaquetas suficientes, incluso con 80.000 y hasta con 50.000 nos apañamos. O sea que, sí, ah. que no siempre que son, el que tenga menos de 150.000 va a tener una hemorragia, sino que luego tenemos todo un margen. Eso de, luego de hablaremos de los márgenes de seguridad, porque eso es verdad que le preocupa mucho a la gente. ¿eh? La gente pone, le sale el asterisco y en cuanto le sale el asterisco 150.000 sale 148.000, madre mía, ¿qué me va a pasar a mí ahora? Yo creo que los asteriscos habría que quitarlos. Yo también creo que habría que quitarlos. Ahora tenemos muchas veces el síndrome del asterisco sí, y, sí. Y, y no todo es que no asterisco Estoy es, lleno de asterisco. No todo asterisco es malo. O sea, la verdad que... es que cuando te haces un análisis de sangre y no te sale un asterisco, cosa que es tremendamente es rara... Pero cuando no te sale un asterisco y dices, no tengo asterisco, o sea, como <risa> es un placer eso, ¿no?, de no tener asterisco. Sí, sí. Vamos a ver, Jorge, imaginemos que una persona eh, las tiene por encima de lo normal, luego hablaremos de los márgenes esos estrechos, pero francamente más elevadas de lo normal, que a lo mejor tenga 700.000, que no, ya es una cifra considerable. ¿Qué riesgos podría tener esa persona teniendo en cuenta que en principio son inactivas, por lo que vosotros habéis dicho? ¿Y, y cuáles serían las causas más frecuentes de esa ele elevación importante de las plaquetas? Sí, nosotros desde el punto de vista médico, cuando un paciente tiene por encima de ese umbral que ha dicho Vanessa, eh, denominamos que el paciente tiene una trombocitosis, es un aumento del recuento. Las trombocitosis pueden ser eh, primarias, es decir, que la única causa, el único motivo sea que las plaquetas estén elevadas de por sí, enfermedades propias de hematológicas, o secundarias, que son mucho más frecuentes, es decir, ese aumento de plaquetas es la consecuencia de otro proceso eh, intercurrente que hay en el organismo. Estas trombocitosis secundarias son mucho más frecuentes y también son, la mayor parte de las veces, son un hallazgo que no tiene repercusiones. En las enfermedades primarias de las plaquetas, esas que son un poquito más raras, el riesgo es, am, o sea, hay ambos riesgos de trombosis y de hemorragia, depende un poco de la causa que, que produzca el aumento de plaquetas. Pero en estas otras que te digo que son las más frecuentes y las que posiblemente mucha gente haya visto una analítica que tiene las plaquetas un poquito elevadas, normalmente son secundarias a otras cosas más banales o menos, eh, pero no suelen tener eh, repercusión clínica. ¿eh? No suelen tener repercusión clínica. Eh, Insisto, lo que es la causa de que solamente las plaquetas estén elevadas de por sí, son enfermedades más raras que los especialistas, los hematólogos, eh, y esas hay que ponerle una especial atención. ¿eh? Las secundarias o reactivas, eh, que son muchísimo más frecuentes, eh, 
apenas, casi nunca tiene ninguna repercusión, eh, más allá de que la analítica se vea por un sí. periodo de tiempo vale. aumentado la... Sí, ahora hablaremos de, como esas son más frecuentes de las reactivas, hablaremos un poquito más. Y Francesca, si los valores están por debajo de lo normal, pero claramente bajo, no 150.000, no 100.000, ¿no? Uh -huh. Sino claramente bajo. Esa persona, ¿qué riesgos tendría por tener las plaquetas muy bajas? ¿Eh? que hemos de, ya habéis comentado que por ejemplo 100.000 hasta 70.000 incluso más bajas pero más bajas de eso ¿qué problemas podría tener? aunque lo podremos sospechar sí, sí, sí. Y, ¿y cuáles serían las causas más frecuentes de, de esa bajada de las plaquetas? Vale. pues tener las plaquetas bajas se llama trombopeña o trombocitopeña y ya aunque la definición mmm, diga que es por debajo de, del valor normal, que digamos está en torno a 150.000, no quiere decir que esto sea mmm, clínicamente significativo. Eh, el riesgo, hemos dicho, eh, dado que intervienen en la, en, la, en la formación de un tapón, cuando nos cortamos o nos hacemos la herida, el riesgo de tener las bajas eh, conlleva su, poder sufrir una, una hemorragia, es decir, un sangrado. Típicamente, un sangrado por plaquetas bajas es un sangrado que suele afectar a la piel eh, en forma de petequias o púrpura o, o a las mucosas y entonces sufrir, por ejemplo, sangrados nasales, orofaringeo o ya en casos graves, eh, aparato genitourinario, por ejemplo, una menstruación es muy abundante o hematuria o ya sangrado digestivo y ya nos metemos en situaciones ya Grave. dramáticas como los sangrados cerebrales. Grave. Pero esto cuando pasa, cuando ya la cifra de plaquetas está muy baja. Aunque he de decir también que eh, la cifra de plaquetas no predice exactamente el riesgo hemorrágico. Sabemos que ya a menos de 50.000 el riesgo va aumentando más, ya se hace más clínicamente significativo, pero hay situaciones en las que teniendo 10.000 plaquetas no, no hay sangrados, por ejemplo. Bueno. Eh, y las causas, lo que, come, lo que preguntabas, pues depende. Hay dos grandes grupos de causas. Por ejemplo, eh, una vez es cuando miramos un hemograma, si, si descartamos la causa más frecuente, que es una falsa trombopenia, que se le llama, a veces leemos el... el leen los pacientes los hemogramas, pseudotrombopenia, no tiene significación clínica. Eso es porque eh, las plaquetas entran en contacto con el anticoagulante del tubo del hemograma y se agregan entre ellas. Y entonces el, el contador celular da un resultado falsamente bajo. Esto es, los, es lo primero que hay que descartar porque no, supone, no hay que hacer nada. Y no, para, de, para descartar eso, pues se si mira hay, al microscopio efectivamente, y si el, conta, el contador agregados. te da abajo, sí. lo primero que hace y antes de nada, si mirar. Y entonces veis. Lo analizamos con otro anticoagulante, por ejemplo. Vale, con el y filtrar. veis que están aglomeradas o con el otro anticoagulante sí. y da un contagio normal. Exactamente. Vale. Y ya lo, lo informamos como tal. Una vez que hemos, hemos descartado esto, pues hay que buscar si la causa es central, es decir, la médula la fábrica de la sangre no las está produciendo o porque está infiltrada por células malignas, por ejemplo, en una leucemia o en unas metástasis, o porque ha sufrido el efecto de una quimio radioterapia, o porque, aunque se produzcan normalmente, se destruyen antes. Y estas son las causas periféricas, es decir, sí se producen bien, pero se vive menos de lo habitual. Mm. Y esto se da, por ejemplo, en infecciones, causas autoinmunes o fármacos, entre, entre otras causas. Que luego veremos. Muy bien. Mm. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas. En el programa de hoy vamos a hablar de púrpura. ¿Pero del color? Sí. Pero estamos en la salud en tus manos, algo diremos de enfermedades. Sí, también eh, estamos en la salud de tus manos y el púrpura son los síntomas de una enfermedad. Púrpura trombocitopénica inmune o PTI. Vaya nombre, vamos a explicar primero lo de púrpura. Púrpura viene del latín, púrpura y este del griego porfira y hace referencia a un molusco que era muy difícil de encontrar y que producía un, un, un líquido de color eh, violáceo, un tinte y era muy valioso para el sector textil. 
Por eso hace referencia a esas pintas que aparecen en la piel de este color violeta oscuro o púrpura. La palabra trombocitopénica hace referencia a unas gotas de sangre, que es trombo, por escasez, que es penia, de estas células en sangre, que sería cito. Y el siguiente adjetivo, inmune, significa que internamente está protegido. Y fíjate, Mariluz, si púrpura era, eh, era valioso, que los senadores romanos llevaban dos franjas en su toga de, color, de ese color, del color púrpura, que era muy difícil de conseguir, y los cardenales también van de ese color. Palabras de médicos. Ya sabemos el origen de estas palabras. Eh, Vanessa, perdona que insista, pero es que eh, realmente a las personas, yo veo en la consulta personas que no son, por supuesto, problemas hematológicos, pero en cuanto que les sale el asterisco, como decíamos antes, la gente se preocupa. Vamos a poner una cifra, por ejemplo, si una persona, eh, hemos dicho, habéis dicho que es normal de 150 a 70 mil plaquetas por microlitro, ¿vale? Imagina que, que tiene 500 mil, o sea, se pasa a 100 mil. ¿Esto debe consultar con... cuando vea eso se debe de asustar, debe consultar o decir, bueno, tranquilidad que mi médico de primaria, de atención primaria, ya a lo mejor dentro de dos meses piensa repetírmelo, tal, ¿qué se debe de hacer? Pero lo primero es, es dejar que el médico de familia Actúe. evalúe el, el hemograma y no sea la propia persona. Es decir, que, que el problema es que muchas veces, eh, como hemos dicho antes, no todas las alteraciones, no todos los asteriscos son patológicos. Entonces, 500.000 plaquetas, vale, no es una cifra normal, pero hay que ver si son 500.000 en un hemograma aislado, si en ese momento el paciente tenía algún tipo de infección respiratoria, estaba acatarrado, tenía una viriasis, o incluso se había dado un golpe o se había cortado y las plaquetas de forma reactiva habían aumentado. Para eso lo mejor es, bueno, pues vale, tiene usted 500.000 plaquetas, vamos a programarle una analítica en 3 seis meses y vamos a ver si esas plaquetas se mantienen, si suben, si bajan, porque muchas veces cuando volvemos a repetir el hemograma al, al X tiempo se han normalizado. Claro. Las plaquetas son muy reactivas. Vale, o sea que en principio, de entrada, con no lo que, que le diga su médico de atención primaria, y, y lo está. normal sería que a los 3 seis meses se lo repitiera. La mayoría de los casos, a los 3 seis meses, esas plaquetas Ande, vuelven a la normalidad. A la normalidad. Lo que no hay que hacer es, con, es consultar al doctor Google. Vale, sí, sí, no, no, el doctor Google, vamos, los pone que tienen que salir corriendo urgente. Por eso. Y Jorge, me imagino que la respuesta va a ser muy similar, en vez de altas vamos a pensar bajas, que tenga 70.000, por ejemplo, y ya la gente dice, 150, tengo menos de la mitad, eh, lo mismo que ha comentado Vanessa o alguna puntualización. Bueno, con las plaquetas bajas sí que, por supuesto, además de lo que ha dicho Vanessa, hay que ver si existe algún tipo de dato clínico. Pero, Jorge, per, perdona, ¿lo que ha dicho Vanessa, por qué es la jefa o por qué...? No, no porque lo ha dicho vale. muy bien dicho. <risa> si hay algún síntoma eh, de sangrado o de disfunción para apretar. Es decir, vale. a la hora de tener plaquetas por debajo, eh, un poquito lo que venimos a decir en todos estos programas, que en el cuerpo, afortunadamente, tenemos órganos y materia y tejidos de más para cubrir las necesidades básicas. ¿no? Tenemos dos riñones, dos pulmones, ¿no? un corazón solamente uno, pero... Con cifras tan bajas como 70.000 plaquetas, que es lo que tú planteas, no es solamente que el paciente pueda tener una vida normal, es que incluso no tiene riesgo de sangrado frente a traumatismos menores, incluso puede someterse a cirugía del tipo de cirugía digestiva, como quitarse una vesícula biliar eh, o, un, un, o un trozo de, de intestino, eh, sin que haya que hacer ninguna medida adicional. Otra cosa sería que estas plaquetas, que estuvieran bajas, eh, se asociaran a otras alteraciones del hemograma, es decir, la de parte de las plaquetas hubiera otra serie de hemogramas, sean los glóbulos blancos o los glóbulos rojos afectados, o que veamos en ese evolutivo que, que ha comentado Vanessa, un descenso eh, prolongado, persistente y que va empeorando. En ese momento sí que es el momento de remitir al especialista. En el caso de esas plaquetas, que puntualmente están bajas, eh, afectaran a otras, a otras células de la sangre, o que en, en las analíticas posteriores se viera que existe una tendencia clara a disminuir. Vale, vale. O sea que en principio tranquilidad y Correcto. tú has dicho dos situaciones. Una situación es de que no solo estén las plaquetas bajas, sino también los hematíes o los leucocitos, o que eh, se vea que en otro análisis van a la baja y el otro a la baja. Entonces ya hay que consultar con el hematía. Fíjate, con esas plaquetas, insisto, el paciente se podría someter a una cirugía. Sí, es muy abdominal, importante lo que has comentado. Sin ningún problema. Salvo, por ejemplo, eh, en esa cifra que has dicho tú, de 70.000, que está por debajo de 100.000 ya son trombopenias moderadas, el, procesos que involucren el sistema nervioso central, que pueden ser cosas tan sencillas como una 
epidural en una embarazada ya están contraindicadas, porque en esos tejidos pequeñas hemorragias claro. pueden producir daños muy importantes. Vale, vale. muy interesante eso, o sea, es que eso es, ¿eh? se puede operar de la vesícula o hacer Correcto. una resección intestinal, pero no se puede hacer una epidural. Exactamente. Porque claro, sangra ahí un poquito y te comprime la médula. Correcto. Ah, muy bien. Hay que ver lo que aprendemos con lo, estando con gente que sabe, ¿eh? eso es muy importante. Vamos a ver, Francesca, ¿hay fármacos que puedan aumentar los niveles de plaqueta? Te lo pregunto porque hoy en día eh, la polimedicación por, por distintas enfermedades es muy frecuente, sobre todo en personas mayores. Uh -huh. Y en esos casos, ¿qué fármacos serían, digamos, los de uso más frecuente? Porque puede haber una lista inmensa, me imagino. Sí, la lista es inmensa, así como los diagnósticos. Es decir, que hay fármacos distintos según la patología que hayamos diagnosticado. Si vamos a... A las, a las patologías más frecuentes de las plaquetas, por ejemplo, en una trombopenia inmune. Una trombopenia inmune, para subir la cifra de plaquetas, hay que emplear, por ejemplo, corticoides, habitualmente son los fármacos de primera línea o inmunoglobulinas, y ya en, en segunda línea se emplean fármacos más específicos de las plaquetas que actúan, por ejemplo, estimulando la trombopoyetina, la hormona de la que ha hablado Jorge, eh, que son fármacos que ya llevamos empleando unos 10-15 años que actúan estimulando la producción medular de plaqueta. Sí. Son agonistas de la trombopoyetina. O fármacos, por ejemplo, ya de nueva generación también, que eh, en la trombopenia inmune reducen la destrucción de plaqueta, reducen la fagocitosis de las plaquetas, por ejemplo. Y ya en, en casos que todo esto falle, seguimos teniendo la esplenectomía, es decir, la extirpación de bazo para se, conseguir que no se destruya, que no se destruyan las plaquetas no. cuando ya nos fallan los fármacos o en, en, o en, en paciente que lo tiene Pero contraindicado. Hay, ¿Hay algún fármaco, eh, por ejemplo, de uso común, como pueden ser, yo que sé, antihipertensivos, hipocolesteromiantes, mm. para bajar el colesterol, etcétera, que, que puedan aumentar el, el nivel de plaqueta y que no no haga preocuparnos y que sea la, el fármaco el que ocasione ese aumento de los de uso común o no? Mm, no, 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 en general, no es muy frecuente no, no es que frecuente. los fármacos... Es decir, es más posible que eh, encontrar fármaco que reduzcan las plaquetas que fármaco que aumenten claro. las plaquetas habitualmente. Habitualmente. Vamos. Y entonces, eh, ¿qué fármacos, Vanessa, podrían... Eh, pues disminuir que, las plaquetas, de, de los de uso común. Casi todo, o sea, me refiero a casi todo, porque más que del fármaco depende de la persona. Es lo que llamamos una, una reacción idiosincrásica. Hay, hay pacientes que se pueden tomar una farmacia entera y no les pasa absolutamente nada. Y hay pacientes que incluso con fármacos comunes como antihipertensivos o antidiabéticos orales, las plaquetas pueden bajar. Luego, aparte de eso, eh, los fármacos que utilizamos para tratar la quimioterapia, para tratar el cáncer en general, uno de sus efectos secundarios puede uh -huh. ser que bajen las plaquetas. Vale. Pero realmente lo, la, la reacción esta adversa de la trombopenia puede ocurrir casi en cualquier fármaco. Es más, depende de la persona. Hay personas lo, más predispuestas que otras para que todo le Una reacción idiosincrásica, que quiere decir sí. que le da al que le da. A que le da, pues ha tenido mala suerte. Porque ha tenido mala suerte. Muy bien. Vamos a pasar un momentito a publicidad. Vamos a continuar. Jorge ya nos ha explicado que la trombocitosis es un aumento de las plaquetas y nos ha dicho que había unas centrales de a nivel de la médula y otras reactivas que son muchísimo más frecuentes. ¿Qué causa producen esa eh, trombocitosis reactiva? La causa más frecuente, Juan, y es un tema recurrente en los programas de hematología, es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, la anemia por déficit de hierro, eh, que es la enfermedad más prevalente a nivel hematológico, hace que casi en un tercio de los pacientes que la tienen haya un aumento reactivo de las plaquetas. La pregunta es por qué están las plaquetas aumentadas en, en la anemia ferropénica y tiene una explicación muy curiosa a nivel de, de, de su etiopatogenia y es que en los precursores de la médula ósea, el, la serie roja, los glóbulos rojos, eh, tienen un, digamos, un ancestro común con el, la, las plaquetas. Existe un, un precursor común que es el precursor eritroide megacariocítico. ¿no? Este precursor tiene digamos, receptores tanto para la eritropoyetina como para la trombopoyetina. 
Y en la situación de ferropenia, donde la médula es incapaz de mantener eh, el número normal de células rojas, de glóbulos rojos, eh, para evitar que salgan glóbulos rojos defectuosos, se prima el desarrollo hacia la otra línea, hacia la línea de plaquetas. Y por eso hasta un tercio de los pacientes que tienen anemia ferropénica tienen trombocitosis reactivas. Un poco lo hace el cuerpo para evitar que se produzcan glóbulos rojos defectuosos por la falta de hierro. Porque eso haría que esos glóbulos rojos que ya están disminuidos fueran peores y transportaran peor el oxígeno, que es una función eh, básica de la sangre. Eh, otras causas serían estímulos muy intensos como traumatismos, cirugías, altitud, eh, incluso el deporte intenso o casos de asfixia o casi asfixia producen eh, trombocitosis reactivas. Existen casas más raras y más complejas y más peligrosas para el paciente como ciertos tumores. Hemos dicho que la trombopoyetina se produce en el hígado, tumores hepáticos, incluso tumores de otras estirpe como del ovario también pueden producir eh, trombocitosis. Y algo de lo que hemos hablado antes, de que pacientes que reciben quimioterapia le bajan las plaquetas, pero cuando se recupera eh, la médula de esa quimioterapia puede haber y suele haber trombocitosis reactivas, que son muy, muy llamativas en el caso de la esplenectomía. Cuando a un paciente se le quita el bazo por cualquier causa, en los años posteriores, normalmente a la larga se suele equilibrar y la cifra de plaquetas vuelve a sus niveles normales, pero en los siguientes años, 3-5 años, la cifra de plaquetas está claramente aumentada. Esas son las causas más, más frecuentes. Sí, yo creo que para la población en general lo que más le interesa saber es el tema de la anemia ferropénica. Correcto. ¿eh? Que Muchos cuando... pacientes vienen muy preocupados porque ven que tienen anemia y además las plaquetas elevadas. Ya, ya. Que sería peor si tuviera anemia y las plaquetas bajas. Correcto. Porque eso ya Bajo se... el punto de vista del hematólogo. Del hematólogo sí. sería decir, sí. cuidado, pero sí. si ya anemia y plaquetas altas, pues reactivo y... Es se... un mecanismo compensatorio. Y cuando corrijamos la anemia ferropénica, eso va a desaparecer. Correcto. ¿Vale? Muy bien. Francesca, eh, si una persona tiene una trombocitosis, es decir, un aumento de las plaquetas, ¿qué síntomas puede tener? Depende de la causa, si, bueno, eh, sí, sí, como, sí, siempre. como siempre. Si es una causa reactiva, los síntomas son los lo típicos de la, de la enfermedad que las que está la provocando. Por ejemplo, si es eh, el caso de una trombocitosis por una enfermedad hematológica, como por ejemplo es típico de los síndromes mieloproliferativos crónicos, que son una es patología donde aumentan toda la célula de la línea mieloide, pueden aumentar los leucocitos, las plaquetas y los, los glóbulos rojos. En estos casos, eh, los síntomas son... Mm, pueden debutar, por ejemplo, esta patología con fenómenos trombóticos, con una trombosis, por ejemplo, con una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar o trombosis arteriales como un ictus o un infarto. Ya en casos extremos, de esta patología se puede tener hasta fenómenos hemorrágicos, cuando hay más de un millón de plaquetas ya. por microlitro. Pero como ha explicado muy bien, depende de la causa sí, de sí, eso. Sí. Y eso, Vanessa, sucede igual en las trombopenias, o sea, también los síntomas que puede presentar una, una persona con trombopenia depende de la causa o hay algunas más específicas. Sí, pero pasa que aquí sí que es verdad que si la trombopenia es importante, aparece el sangrado. Ya lo hemos comentado antes, lo más típico de las, del sangrado asociado a trombopenia son la aparición de petequias, que son como una especie de puntitos de color lila, que se producen pequeñas hemorragias a nivel de los capilares más, más distales. Aparecen sobre todo en los miembros inferiores por el efecto de la gravedad y es como si, como si tuviera pintas. Sí. Le llamamos petequias. Petequia. Cuando las petequias son muchas y confluyen entre sí, hablamos ya de púrpura. Ya cuando son muchas plaquetas que se han sumado y es como si hicieran un hematoma, no llega a ser un hematoma como una lesión grande. También es típico de las trombopenias el sangrado mucoso, la nariz, la, la boca al cepillarse los dientes y ya si la trombopenia es muy muy importante ya puede aparecer pues un sangrado ya pues a nivel gastrointestinal y en el peor de los casos un sangrado cerebral. Ya, pero que le, sobre todo son las petequias, los, los puntigos no, rojos. Petequia, que, esa, esa que cuando ya más importante se juntan entre ellos y da la púrpura, que es el color se violeta. Entre eh. ellos da la púrpura. Muy bien. Vamos a ver, Jorge. Eh, ya sabemos la cifra normal de, de plaquetas, la hemos dicho, no sé, se la van a aprender todos los telespectadores. Eh, vosotros con esta cifra ya sois capaces de, que nos la da una máquina en principio, eh, de diagnosticar muchas enfermedades de, de las plaquetas, pero ¿cuándo necesitáis hacer exploraciones más, más profundas para llegar a un diagnóstico concreto? En realidad el recuento plaquetar es un dato orientativo y la mayoría de veces necesitamos recurrir a técnicas diagnósticas 
más profundas, que no tienen por qué ser complejas, para asegurarnos de que no sea un error analítico o en el caso de que sean esas plaquetas bajas o altas reales, intentar asegurarnos con el menor número de pruebas el diagnóstico concreto que tiene el paciente. Entonces tenemos desde, por ejemplo, el recuento, pasamos al siguiente dato que sería la morfología, es decir, vemos la sangre al microscopio. La morfología eh, nos puede dar datos muy interesantes. Por ejemplo, existen enfermedades raras, congénitas, donde las plaquetas, aparte de pocas, eh, pues se ven eh, más pequeñas, ¿no? por ejemplo, el viscosaldrit, o se ven plaquetas que tienen eh, un déficit de su granulación. Las plaquetas normales tienen dentro de, de, de su trocito de citoplasma unas pequeñas bolitas, que hay algunas enfermedades raras de las plaquetas, eh, por ejemplo, los déficits de gránulos, la enfermedad de las plaquetas grises, que esas plaquetas se ven como vacías. Además de cómo sean las plaquetas, en función de cómo sean el resto de células, por ejemplo, si se ven hematíes, eh, que nosotros llamamos hematíes fragmentados o esquistocitos, que son trozos de hematíes, nos orientan a que esa enfermedad de las plaquetas además afecta a, la, a los glóbulos rojos y se ven un subtipo de enfermedades raro que se llama las anemias hemolíticas microangiopáticas. Es decir, tenemos por un lado la morfología y luego tenemos test específicos que solamente se utilizan para diagnosticar enfermedades muy concretas de las plaquetas. Tenemos test funcionales para ver no el número de plaquetas, sino si estas funcionan bien, que son los test de agregación plaquetar y un poco miden ese modo de las plaquetas interactuar y funcionar, que decía Vanessa de cómo se comportan cuando cuando se exponen a, a, un, a una herida y miden mmm, toda la actividad de la plaqueta, desde la fase de activación a la adhesión a agregación. Digamos que las plaquetas cuando tienen que funcionar pueden fallar en fases distintas. Con esos test que lo que hacemos es añadir a esas plaquetas que seleccionamos unas sustancias que son o bloqueadores o agonistas que favorecen cada una de esas fases de la, de la función plaquetar, eh, vemos según lo que falla si hay alguna alteración concreta. Y luego tenemos cada vez técnicas más complejas. Tenemos desde la citometría de flujo, que nos permite ver los marcadores de superficie de la membrana de la plaqueta, a otros temas más complejos, que son el roten, que sirve para ver cómo funciona la plaqueta y además, si, además de las plaquetas, existen otros factores de la sangre, del plasma, de la coagulación que están alterados. Y ya son enfermedades, digamos, cada vez más complejas, con estudios muy específicos que, que escapan un poco a este, a este yeah. programa. Y por último, siempre que sospechamos alguna enfermedad importante, la biosia de médula ósea, es decir, empezamos con la, el recuento para quitar el hemograma, vamos haciendo estas pruebas y a veces, no siempre, tenemos que llegar a hacer la biosia de médula ósea para asegurarnos de si la enfermedad es una enfermedad primaria o es una causa reactiva. O sea que realmente, claro, el recuento de plaquetas es una cosa como... Es orientativa. Muy, es orientativo y luego ya tenéis mil pruebas que vais seleccionando según eh, lo que vais viendo. Francesca, vamos a hablar de una enfermedad que es relativamente frecuente, pero que... Eh, a veces se da en niños, creo, y tal, eh, que es la púrpula trombopénica idiopática. Eh, ¿Por qué se produce y a qué edad es más frecuente? Bueno, ya hace unos años ese término se ha sustituido por otro, que, que es el estoy, que estoy está en uso. Antiguo, trombopenia total. inmune primaria se llama. Trombo, Eso ¿qué? se cambia. Trombopenia inmune primaria. primaria vale. sí. Sí, sí. De hecho, se, se cambió para justamente un poco hacer hincapié en el mecanismo que la provoca, que es una causa inmune, y primaria porque hay que distinguirlo de otras causas inmunes, que, pero mmm, son secundarias, por ejemplo, otras patologías autoinmunes. Yeah. Eh, es frecuente, se da en niños y en adultos, como has dicho, en torno a 2 cuatro casos por 100.000 habitantes al año, lo que pasa es que luego eh, como más prevalente en la edad adulta porque en los adultos suele ser más frecuente la forma crónica, mientras que en los niños una vez que se trata ya desaparecen, no suele cronificar. ¿Y por qué se produce? Esa es una gran pregunta. Sabemos que ya sabemos muchísimas más cosas. Al principio se creía que era solo una trombopenia periférica donde las plaquetas se destruían por una alteración inmunitaria donde se, producían, se producen autoanticuerpos que atacan a las plaquetas y que esas plaquetas son destruidas antes por el bazo. Ya sabemos más cosas que aparte de esto, también hay una alteración inmune que afecta a la propia producción de las plaquetas y participan no solo los anticuerpos, sino también la inmunidad humoral, es decir, los linfocitos T que alteran la, la función de los megacariocitos, inducen su apoptosis y a la vez eh, también atacan a las plaquetas periféricas. 
Vale, ¿no? El, entonces ahora se llama trombopenia inmune primaria. Inmune primaria. Sí, correcto. Pues, ¿Y qué síntomas puede presentar, Vanessa, la tromboponia inmune primaria? Los que hemos contado antes. Lo más típico son las petequias, sobre todo en los niños, y, y, y el sangrado nasal y gingival. En caso de que la trombopenia inmune sea muy persistente o muy severa o no responda al tratamiento, ya puede aparecer sangrado más grave a otros niveles. Pero lo más típico son las petequias. Pero, o sea, que digamos que, por ejemplo, lo digo porque es frecuente a lo mejor que un niño pequeño, bueno, pequeño o más mayor, que se pellizca la nariz, le sale sangre, se lava los dientes, le sale sangre, de entrada tampoco tiene que preocuparse, no, porque no. si a ver, a ver que... si me fallan las plaquetas después de ver el programa, no. <risa> que, que vea, que tiene que tener las petequias, los más puntitos las rojos. Petequias. Sí que es verdad que la mucosa nasal es una mucosa peculiar porque está sometida a cambios de temperatura, está como digamos muy al aire. Entonces sí. esos pequeños cambios de temperatura puede hacer que cualquier persona en un momento dado tenga una pequeña hemorragia nasal. Sí. Lo típico que se decía en la huerta se le ha soltado la nariz. Sí, sí, totalmente. O que, Tienes o que madre se... alemana pero lo de la huerta. <risa> Vivo en la huerta. <risa> muy bien. Y, y que en un momento dado, para, a, a la hora de cepillarse los dientes, o, o piensa comprar un cepillo con las cerdas muy duras, o tiene alguna lesión a nivel de las encías que puede hacer sangrar. Sí, pero yo lo decía para que no se preocupara. Entonces, en un momento dado, un, un episodio aislado no tiene ningún tipo de importancia. Generalmente, eh, no son síntomas aislados, sino que es todo un cuadro. Aparece las petequias, luego empieza la sangrado por la nariz, por lo sangrado las encías... O sea que, suele ser un conjunto de síntomas más y que ya un puede llegar aislado. a la púrpura, ¿no? Que es la con el conglomerado. Las púrpuras cuando son muchas plaque, muchas petequias que se juntos. juntan entre sí, entonces la lesión es, es más, grande. más grande que eso ya se asusta. Vamos a asustar a, a las personas. Es, que es escandaloso. En eh. general la sangre cuando sale de su sitio es escandalosa. Escandalosa, sí, sí, eso sí. Para en eso cualquiera de sus manifestaciones, o sea que es muy un bien. elemento que en su sitio está muy bien, pero fuera de él a la gente le asusta. Mm. Y, el, y luego también es verdad que el que la clínica hemorrágica depende también mucho de las personas. Hay gente que se asusta enseguida a la primera y hay gente que cuando llega a la consulta empieza a contar y lleva sangrando no sé cuánto tiempo. O sea que ya, también depende mucho de la, de la persona. O cuando hablamos de... ¿Y usted en la infancia sangraba? Sí, pero... Bueno, o sea, no o sea que, el, que, que depende... También es verdad que ahora la gente se preocupa mucho más que antes. Bastante, bastante. Jorge, y de, tú nos has explicado desde el recuento hasta las mil pruebas que se pueden hacer. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la púrpura autoinmune primaria? Muy bien. Es un diagnóstico de exclusión. Lo que ha venido a decir Francesca es que al final, una vez que tenemos un paciente en el que comprobamos que el recuento de plaquetas está bajo, eh, hacemos una serie de analíticas para descartar que sean infecciones, que sean procesos autoinmunes de mayor índole, como un lupus, un artritis reumatoide, o pruebas de imagen para descartar que el paciente tenga pues, alguna enfermedad más severa, una neoplasia, pero cuando no encontramos nada, decimos que lo que tiene es una púrpura inmune, una trombocitopenia inmune primaria. Eh, el tema de la médula eh, se hace un poco, eh, hacemos una médula ósea en pacientes, no diré mayores, sino un poco más mayores de lo normal, porque es una enfermedad muy frecuente, se da muchas veces en niños, muchas veces es asociado a un proceso catarral, entonces en pacientes mayores de 50 años se recomienda hacer una médula ósea. El motivo es simplemente porque a partir de las edades otras enfermedades de la sangre, de la médula ósea más raras, pues pueden ser las mielodisplasias, los mieloproliferativos, las leucemias, aumentan como casi todas las enfermedades con la edad. Entonces no es lo mismo un paciente con una púrpura inmune que tenga 18 o 6 años que tenga 60 o 70. Es decir, hay más posibilidades de que la persona con más años tenga una causa eh, secundaria y de mayor índole. Por eso digamos que en esos pacientes se recomienda hacer la médula ósea. Muy bien. O sea que de las pruebas esas que has dicho realmente tenéis que hacer algunas para hacer un diagnóstico de exclusión, de exclusión. Desca descartar lo más frecuente sí. y luego si no... Eh, este... Y cuando no encontramos nada, entonces lo llamamos púrpura eh, trombocitopenia inmune primaria. Muy bien. En nuestra sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy de un alimento. Persimón, kaki o palo santo. ¿Me lo compro, me lo como? ¿No me lo compro, no me lo como? Pues comentamos y si te parece luego, eh, bueno, pues ya concluimos, ¿no? Eh, el kaki es, un, es, un, es una fruta 
Eh, bueno, que en los últimos tiempos ha estado, está bastante de, eh, en auge, ¿no? Lo encontramos en cualquier frutería, eh, centro comercial, supermercado. Es una fruta muy interesante porque eh, únicamente tiene de carga calórica 70 kilocalorías. Eh, la distribución de las calorías son en grasas, que tiene menos de un gramo, fíjate, hidratos de carbono 14 gramos, proteína prácticamente no lleva y lo más interesante de todo es la cantidad en fibra, ¿eh? que luego si te parece comentamos, pues tiene 4 o 5 gramos de fibra por 100 gramos de producto. Pedro, ¿y es lo mismo el kaki y el persimón? Sí, bueno, la diferencia fundamental es el grado de maduración. Eh, como sabrán los espectadores, eh, el, el persimón tiene más, está más duro, más turgente y, y no está tan dulce. ¿Eh? Es un sabor suave, dulce de alguna manera, pero no es el kaki, que está muy blandito y muy, muy, muy dulce. ¿no? Y es por el grado de, de maduración, es decir, a medida que va madurando, va perdiendo lógicamente actividad de agua y se concentran los azúcares, ¿no? fundamentalmente pues, fructosas. Eh, es muy interesante para la población en general y, y bueno, los micronutrientes fundamentales eh, son el hierro, el manganeso, el potasio, que luego comentaremos, y la vitamina C. ¿Eh? como principal vitamina, la vitamina hidrosoluble por antonomasia, que es la vitamina C, y algún, alguna vitamina B o el complejo B. Eh, entonces, en principio, puede estar recomendado para toda la población, en general. Sí, eh, como en la mayoría de casos, en eh, verduras y frutas, hortalizas y frutas, eh, hay, un, hay un grupo poblacional que es eh, bueno, pues el enfermo renal, eh, sobre todo aquellas enfermedades o insuficiencias renales que ya están avanzadas, en las que hay que llevar una especial precaución. Pero, por ejemplo, al estar dulce o relativamente dulce, podemos pensar que el paciente diabético, es decir, que tiene un mal equilibrio entre la glucosa eh, eh, que ingiere y la insulina que produce o que se inyecta, de, externa, uh -huh. diabetes tipo, tipo 1, eh, puede estar contraindicado, todo lo contrario, como es muy rico en fibra, el, el persimón, incluso hay estudios relativamente recientes que concluyen que es interesante para el paciente diabético como una fruta en el postre, después de una comida principal. Eh, con esta diferencia que dices de azúcares, diabetes, demás, si tenemos algún problema de este tipo, mejor nos decantamos por el persimón en vez del kaki que has comentado que era más dulce, más, es, más maduro. Efectivamente, es muy interesante. Un, un, una similitud guarda el plátano, es decir, el plátano tomarlo excesivamente maduro o cualquier fruta que esté muy madura no es interesante para un paciente que no tenga un control eh, estricto de, la, de, la, de, ese, de ese equilibrio que se le produce en la diabetes, de la insulina y la glucosa, y el persimón es más interesante a ese efecto. Luego es muy, muy, muy eh, buen producto a efectos de estreñimiento, de evitar ese, ese estreñimiento, eh, como hemos dicho en el control de la glucosa, es un antioxidante mmm, maravilloso, entre otras cosas porque este color se lo confiere eh, bueno, pues un, eh, una sustancia, que son los carotenos, eh, concretamente el licopeno, que además te sonará uh -huh. del, de, tomate. del tomate. Es decir, toda aquella, aquella fruta que es rojo, anaranjada, eh, tiene un alto contenido de licopeno. Y el licopeno es el antioxidante o el anticanceroso más importante que existe y por lo tanto es un, un producto único. Y luego es muy saciante, es decir, que si la comida ha sido suficiente y luego terminamos con un persimón, pues la comida es perfectamente se concluye digamos de manera eh, rotunda y vamos a quedar perfectamente saciados. Es un producto que no encontramos todo el año en el supermercado, ¿verdad? Es un producto de temporada. Sí, más bien, eh, quizá los meses de septiembre, ya en octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, vamos a encontrar este producto prácticamente en todos los centros comerciales, como digo, o en fruterías de barrio. O sea que ahora, ahora mismo está muy extendido y por lo tanto no vamos a tener dificultad. Entonces, ¿qué hacemos con este producto? Yo creo que me lo compro, me lo como, ¿no? Sí, sí, nos lo compramos y nos lo comemos. Yo posiblemente sea de mis frutas favoritas. Y bueno, prácticamente todos los días, uno al menos, me tomo. Me lo compro pues, y me lo como. Lo apunto en la lista. Bueno, pues ya sabemos más sobre este alimento. Francesca, eh, ha dicho Jorge que el diagnóstico de la púrpura inmune primaria es un mm, diagnóstico de exclusión, pero ¿con qué otras enfermedades mm, que hay que descartar, obviamente, puedes tener similitudes? Lo que en medicina llamamos el diagnóstico diferencial. 
Eh, cuando <coughs> observamos a un paciente con una púrpura nos tenemos que plantear eh, un diagnóstico diferencial que incluye los dos protagonista de, de esta primera parte de la, de la hemostasia primaria, que son los vasos y las plaquetas. Entonces, un, podemos tener una púrpura por una causa vascular o una púrpura por una causa plaquetaria. Por ejemplo, la causa vascular es cuando el endotelio eh, tiene alguna enfermedad, que puede ser, por ejemplo, en las vasculitis o en algunos fármacos que dañan al colágeno, entre las causas más frecuentes sí. y cuando es un problema de las plaquetas no solamente las plaquetas es tan baja como en la trombopenia puede que estas plaquetas tienen un número normal pero eh, funcionen eh, mal y en este caso es típico de la trombopatía que son unos defectos congénitos o adquiridos de las plaquetas o sea que en la, la, explicabas tú muy bien que uh -huh. eh, una persona puede tener una púrpura y puede ser porque el fallo en las plaquetas o fallo en los vasos, ¿no? Sí. En el endotelio, que es la capa que está en contacto con la sangre, ¿no? Sí, sí Y sí. cuando se inflama o cuando se altera puede dar las púrpuras también. Porque Por se... ejemplo, en los niños, eh, las dos causas más frecuentes en los niños son la, la trombopenia inmune primaria y la vasculitis de IgA, que es cuando se acumula inmunoglobulina en las paredes y se inflama. Se y inflama entonces y, per aparecen y permiten la salida de la extravasación la... de los textos glóbulos rojos que se van acumulando vale. debajo de la piel. Muy bien. Sí. Y Vanessa, ¿el tratamiento de, la, de esta púrpura? Pues fundamentalmente la primera línea de ataque es tratamiento inmunosupresor. Y para eso lo, lo que usamos en primer lugar son los corticoides. Sí. Ya si el tratamiento, porque como es una enfermedad inmune, ya si el tratamiento inmunosupresor falla, pues ya hay fármacos de segunda línea. Uno de ellos actúan sobre los propios megacariocitos, sobre los receptores de los megacariocitos. O bien utilizamos otros tratamientos inmunosupresores más, más potentes. Y ya lo que es el quitar el bazo ya sí, se hace te muy, iba a preguntar. muy alto. El, el En bazo... general ya cada vez lo quitamos menos, por no decir que casi no lo quitamos. Ya tienen que ser casos que llamamos muy muy refractarios, o sea que no responden absolutamente a nada. Pero ahora mismo hay muchas líneas de tratamiento y si falla el primero hay una segunda, una tercera, o sea que vamos intentando, aumentamos la potencia del inmunosupresor, utilizamos otros mecanismos de acción. ¿Y el resultado en general suele ser bueno? Sí, pero siempre hay casos desgraciados que responden mal. Ya. O hay casos que responden, recaen, responden, recaen. Ya, porque claro, la causa, al decir primaria, quiere decir que no la sabemos exactamente. Que no la sabemos o sea, que sabe, a ciencia Se saben cierto. cosas, pero no... Sabemos que hay un cierto mecanismo inmune, pero, pero no y, sabemos exactamente por qué. Ya. Y la trombocitemia, es decir, el aumento de las paquetas esencial, que sería como lo contrario de esta, que hay muchas plaquetas y que tampoco sabemos por qué, ¿no? Claro. Pero en ese caso, por ejemplo, si es muy, son cifras muy elevadas, ¿qué se hace? Claro. La trombocitemia esencial, primero, es una enfermedad rara. Hablamos de casos de dos casos cada 100.000 habitantes por año. Eh, y en ellas, eh, paradójicamente, muchas veces el primer motivo de alerta es la realización de la analítica. Los pacientes, el 50% de ellos, están totalmente asintomáticos cuando se diagnostica la enfermedad a través de una analítica. Eh, son enfermedades que es importante saber que y esto lo hemos hablado un poquito al principio, es curioso porque conforme aumentan las plaquetas uno piensa, pues seguro voy a tener trombos, sí, una de las manifestaciones frecuentes, hasta un tercio de los pacientes al diagnóstico tienen algún evento trombótico, ¿eh? sobre todo arterial, y en estos pacientes se insiste mucho en cuidar los factores de riesgo cardiovasculares, el tabaco, la hipertensión, la, el colesterol, eh, pero paradójicamente estas plaquetas lo que hacen es conforme se acumulan y suben mucho el número de sangre, por encima de un millón, un millón y medio, que se puede tener, decíamos que lo normal es tener menos de 450.000, los pacientes pueden tener un millón, un millón y medio, casi dos millones de plaquetas. Esas plaquetas, digamos que absorben eh, partículas del plasma que favorecen la coagulación y pueden producir un fenómeno hemorrágico. Por eso digo que las razones de las plaquetas pueden producir hemorragia o trombosis. Mm -hmm. Insisto que son enfermedades raras y para todas ellas hay tratamiento, ¿eh? hay tratamiento específico para tratar el aumento de plaquetas y tratamiento de soporte, cuidando los factores de riesgo cardiovascular y también para evitar esas trombosis, que son una causa importante de, de, de severidad de la enfermedad. O sea, me quedo con la idea de que eh, son enfermedades raras y que tenéis tratamiento. Muchos y muy buenos. Muchos y muy buenos. Sí. Ya con eso sí. nos quedamos tranquilos. Eh, Francesca, para la coagulación normal de la sangre, 
Aparte de las plaquetas necesitamos otros factores que se llaman factores de la coagulación, ¿no? Correcto. ¿Y qué enfermedades así frecuentes, solo por, por resaltar lo mm. que no solo son las plaquetas, sino sí. que existen estos factores, se pueden presentar? Sí, los factores de la coagulación son como los protagonistas de la segunda parte de la coagulación, aunque luego es todo un, una cosa continua, pero son las que los que estabilizan el trombo porque la, al final de la cascada de la coagulación se crea como unas mallas de fibrina. Cuando alguno de estos factores, que son 13 y otros cuantos más, mmm, falla, tenemos también fenómenos hemorrágicos sangrados que son un poco distintos de, de cuando fallan las plaquetas, suelen ser más sangrado eh, articulares o músculo esquelético. Por ejemplo, la patología más frecuente congénita es la enfermedad de von Willebrand, donde a fallar es un factor de la coagulación que se llama factor de von Willebrand y este factor, o porque no funciona bien o porque está disminuido, puede, puede provocar esta, podemos tener esta patología. Luego, obviamente hay que nombrar a las hemofilias, todo el mundo ha, ha escuchado alguna vez la palabra hemofilia, la hemofilia A, la hemofilia B, estas son también patologías genéticas mmm, que afectan a varones típicamente porque se transmiten con el cromosoma X y que eh, al fallar son los factores 8 y 9 respectivamente y es muy típico estos sangrado en, la, en las la articulaciones, en la rodilla, con, ya no vemos tantas deformaciones porque ya se aplican tratamiento desde, desde, el nacimiento, desde el nacimiento, desde el propio diagnóstico. Muy bien, y eh, veo que el, como en toda la medicina pues ha habido bastante avance en el tratamiento de las enfermedades hematológicas y centrándonos en el tema de las plaquetas, eh, hay nuevos tratamientos digamos, no sé, a lo mejor anticuerpos monoclonales, o sea, cosas que son como más recientes en alguna de estas enfermedades. ¿Qué, qué, qué último avance ha habido en esto? Bueno, realmente, sobre todo son, si, si hablamos de trombopenia, hay muchos ensayos clínicos ahora mismo abiertos para la trombopenia inmune primaria, pues todo intenta, intenta ir a por el mecanismo patológico, aunque no lo sepamos del todo bien cómo funciona, y luego a nivel de la, de la trombocitemia esencial también, son tratamientos que van, eh, que van a buscar, a las, o sea, van a corregir las alteraciones moleculares que producen estas enfermedades. Entonces, pero en general, en el aspecto de las plaquetas, la verdad es que mucho no, en los últimos, la gran revolución fue la aparición de estos factores que actuaban sobre el receptor de la trombopoyetina para las trombopenias inmunes primarias, pero ahora mismo sí que es verdad que hay muchos fármacos en ensayo, pero de momento no tenemos ninguna novedad estrella en los últimos cinco años. Pues nada, cada cinco años dicen que se, re, se estimula mucho, eh, o sea que hay nuevos avances importantes, los repetiremos. Ya sobre todo es medicina molecular. O sea, molecular. Va a buscar a corregir esos defectos moleculares que dan lugar mm. a las distintas patologías. Jorge, ahora hay cantidad de personas que toman antiagregantes plaquetarios, ¿vale? Muchísimas. Desde luego, todo, por ejemplo, todas las personas que han tenido un infarto, una Correcto. ACV, entre otras muchas más, ¿no? Eh, ¿Qué cosas deben saber los pacientes que toman antiagregantes? Claro, lo primero es que estén tranquilos, que son fármacos de seguridad y eficacia comprobada y que, como has dicho tú, lo toman a porcentaje de la población muy elevado. Eh, las precauciones básicas serían que aquellos pacientes que toman estos fármacos deben tener un poco de precaución a la hora pues, de no exponerse a traumatismos y golpes, es decir, no manipular... Eh, objetos cortantes, hacerlo con mucha precaución, tener cuidado de, de no recibir golpes y siempre deben advertir frente a cualquier manipulación, procedimiento invasivo que los toman. En la gran mayoría de las veces el tomar un fármaco antiaregante o incluso dos, muchos pacientes toman dos fármacos antiaregantes, eh, no supone nada más que de cara a una intervención suspender uno de ellos, incluso a veces no necesitan ni suspender ninguno de ellos. Entonces, lo que tienen que decir los pacientes, lo que tienen que saber es que de cara a hacerse procedimientos banales de una extracción de una muela, o hacerse una endoscopia, o hacerse una biopsia, advertir al médico de que lo toman, en el caso de que no estuviera bien registrado, y siempre bajo supervisión médica especializada, saber si tienen que suspender alguno, con qué periodicidad, y cuándo reiniciarlo después del procedimiento invasivo. Pero el mensaje general es que avisar. estén muy tranquilos. Avisar. Avisa. Es que estén tranquilos y avisar. Efectivamente. Porque si surge algún problemilla, uno está avisado y sabe lo que Correcto. tiene que hacer. Correcto. 
Eh, Francesca, eh, todo el mundo sabe, y ahí por suerte, y tú trabajas en el Centro de Modernación, sí. que hay muchos eh, donantes de sangre, pero normalmente la gente interpreta una donación como para donar hematíes, glóbulos rojos. ¿Se pueden donar plaquetes? Por supuesto que sí. Ver, ¿Y se hace de, me... la, de la misma manera eh, que una donación de Matíe? O, sí, o luego... se puede hacer de dos formas. A ver, de hecho, de hecho hay, el, mediante la clásica donación de sangre total, que es cuando el donante va y se les trae sangre, una bolsa entera, esta bolsa luego se fracciona, se separan los distintos componentes de la sangre y se obtiene un concentrado de Matíes, una bolsa de plasma y un concentrado de plaquetas. Esas plaquetas se unen con otras cuatro aproximadamente unidades de plaquetas de otros donantes y se genera un pool. Se llama un pool de plaquetas. O sea, que no pasa como con los hematíes, que no se pueden mezclar de entrada los de unos con los de Exacto. otros. Exacto. Las Aquí... plaquetas se unen con otros vale. donantes. De hecho, cuando recibimos un pool de plaquetas, estamos recibiendo plaquetas de distintos donantes a la vez. Luego hay una forma solo para donar plaquetas, que se llama plaquetoaféresis, cuando el paciente... Eh, se hace con otra metodología, es decir, el, el donante se conecta por, ve, por venopunción a una máquina, a no. un sistema cerrado, que incorpora una, una tecnología que vaya centrifugando y separando la sangre en sus componentes por un gradiente y eh, se, se extraen solo el componente con el que nos o sea, queremos se, quedar. Se queda las plaquetas y mete exacto, el resto de la El sangre. resto se devuelve al al donante en un sistema cerrado y esto nos permite tener un, un producto que equivale en cantidad de plaquetas a, al otro que hemos obtenido de varios donantes y esto se puede hacer con más frecuencia a la vez que una donación. Me llama la atención eso que se toda. pueden juntar las plaquetas de distintas sí, personas sí, sí. y eso. Porque... Del mismo, del, grupo, mismo claro. del, mismo sí, sí. del mismo grupo sanguíneo. Sí, efectivamente. Vale, vale. Sí, sí. Y esto mm, te permite, cuando se trasfunde, incrementar el nivel de plaqueta entre 30 y 50 mil. Muy bien. Por Porque cuando, Vanessa, ¿cuándo sería necesario hacer un, una transfusión de plaquetas? En general, transfundimos las plaquetas cuando están muy bajas y si son de origen central. Muchas veces en las, en las, las trombopenias por destrucción periférica no transfundimos. Pero, por ejemplo, pacientes con una leucemia, pacientes que reciben quimioterapia, esos pacientes como efecto secundario, la médula ósea deja de fabricar plaquetas. Entonces, hasta que la médula ósea se recupera, cuando están muy bajitas, transfundimos plaquetas para evitar que tenga una hemorragia no. eh, severa. Solo central, las periféricas no, porque muchas son autoinmunes y lo único que haría es que estamos dando echando más leña al fuego. Más leña al fuego. Y, Jorge, última pregunta. Eh, la vida media de las plaquetas es de 7 a 10 días, habéis comentado, Correcto. no es como las hematías que tienen 120 días, entonces si necesitas transfundir plaquetas, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer la transfusión? Va a depender, Juan, sobre todo de la situación del paciente y del motivo, como ha dicho Vanessa, en, para aquellos pacientes sometidos a quimioterapia, sobre todo trasplante de médula, que son los que tienen médula más deprimida, se puede llegar a, a necesitar incluso por periodos cortos, transfusiones diarias, ¿eh? pero lo habitual es transfundir a estos pacientes cada 3-5 días ¿eh? ah. y siempre bajo circunstancias de un número de plaquetas muy bajo o situaciones que acompañan a esos pacientes y que favorezcan el sangrado, por ejemplo la fiebre, el que tenga algún tipo de hemorragia activa o que se vaya a someter a un procedimiento invasivo, a una biopsia, una endoscopia y para garantizar o disminuir el riesgo de sangrado, incluso si no llegan a ese umbral con el que transfundimos, los transfundimos preventivamente para evitar eh, complicaciones. Por sí, por sí. Porque las transfusiones de plaquetas, como cualquier fármaco y como cualquier acto médico, tienen también sus complicaciones. Entonces, unas complicaciones, por ejemplo, es la refractariedad. Aquellos pacientes que se transfunden muchas veces plaquetas, ellos mismos crean anticuerpos contra esas plaquetas, contra plaquetas externas y hacen que el número de plaquetas no, no suba. ¿eh? Mm. Entonces, intentamos restringirlo también, porque es un bien limitado. ¿eh? Yeah. Dependemos de las donaciones. Muy bien, pues yo creo que desde luego habéis hecho un programa estupendo. Yo creo que las personas que, hay, que vean el programa o que lo hayan visto no, no van a tener dudas y, y habéis sido bastante tranquilizadores en el sentido, sobre todo, de esas variaciones que son casi de la normalidad y que mucha gente de entrada se preocupa mucho. 
Y bueno, saber también que hay profesionales que se dedican su vida al estudio de la hematología y que tenéis eh, tratamientos pues, muy adecuados para prácticamente todas las patologías. Agradeceros que hayáis estado aquí y seguro que será útil para, para la población que nos vea. Por mi parte nada más, solamente recordaros que en nuestro portal de salud CanSalud eh, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en Tus Manos. Que seáis muy felices. Muy bien. Clínica Circovisión del doctor Jerónimo Lajara patrocina este programa.